Kemudian dikata wala haula wala quwata illa billah. Ha. Ha. ini tuan-tuan dah biasa baca. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dia naik masa Isra dan Mi'raj. Apa Nabi dapat tuan-tuan? Setiap tahun kita sambut Isra dan Mi'raj. Apa yang Nabi dapat? <coughs> Nabi dapat tiga tuan-tuan. Ha? Ha. ikut riwayat-riwayat yang sahih. Ha. tuan-tuan nak tengok, tuan-tuan boleh tengok dalam tafsir Ibnu Katsir, tengok dalam Pentafsiran Amanar Rasulu Bima Unusila Ilaihi Min Rabbihi Wal Mu'minun Akhir Surah Al-Baqarah ha, Itu Al-Imam Ibn Qasir Bapak Mari Bapak Hadir yang sahih Tentang Isra' dan Mi'raj ha? <coughs> Antaranya riwayat Muslim dari Abu Zah ha, Juga dinukir oleh beliau Nabi dapat tiga ha, Bukan Nabi lah Bila sebut Nabi dapat Kita pun dapat lah Pertama Nabi dapat apa? As-Salah Mestilah Nabi dapat semayal Tak ada siapa boleh Nabi kan ha? Ha. Dengan sejarahnya lah Dapat 50 Nabi buat. Ha. Yang kedua Nabi dapat apa Amanar Rasul ha. Amanar Rasul ha. Sampai habis ha. Amanar Rasulu bima unzila ilaih Merabihi sampai habis Dia dua ayat saja Amanar Rasulu bima unzila ilaih Merabihi wal mu'minun akul Amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi La nufarruk bayna ahadim min rasulih Faqalu samina wa ta'na wa furana ka rabbana wa ilaikan masir Itu satu ayat Panjang tapi satu ayat Waqaf dia banyak lah Tapi hok tu dikira satu ayat La yukallifullahu nafsan illa wa sahalaha ma kasabatu alaiha ma kutasabat Rabbana la tu'akhirna inna sina wa akhta'na Rabbana wa la tahmil alayna isra ka ma hamaltahu ala lazina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la tuqata lana bih wa anna wa fil lana wa rahamna anta maulana wa fa'asunna ala al-qawmil kafirin Satu ayat Dua ni dipanggil dua ayat terakhir surah Al-Imran Dan dua ayat ni tuan-tuan kita kena sentiasa baca Kalau bagus tuan-tuan hafal lagi bagus Dan antara ayat yang turun dua kali kepada Nabi SAW Sekali Nabi dapat masa Isra' dan Mi'raj Sekali lagi Nabi dapat ketika baginda SAW Berada bersama para sahabat termasuk Ibn Abbas Sebab ayat Quran ni bukan sekali Ada yang turun berkali-kali Dua atau tiga kali Antaranya ayat ini Amanah Rasul Dan ayat ini tuan-tuan sebelum diberi kepada Nabi SAW Diambil daripada bawah Arash Hebatlah ayat ni Batu kita kena baca Tuan-tuan ha? tak apa Tak apa Yang penting Kita pulang Tuan nak potong Daripada mana-mana kitab Mana-mana buku Hatta daripada Quran pun Tuan-tuan simpan Dan tuan-tuan sentiasa baca ha? Besar sangat Amal Allah Rasul Dua Yang ketiga Nabi dapat apa? <tuh> Nabi dapat Pengampunan Kepada Sesiapa sahaja Yang tidak pernah mensyirikan Allah Azza wa Jal Dia mati, dia tak pernah syirik pada Allah Ada can untuk dia diampunkan oleh Allah Azza wa Jal Memata La yusyrik billahi syaitan Jaminan pengampunan Allah Kepada orang yang mati Dia tidak pernah mensyirikan Allah Azza wa Jal Dan sebagai ulama kata Inilah pemberian kepada Nabi yang paling besar Pengampunan kepada orang yang tidak pernah syirik Lebih besar daripada solat Lebih besar daripada yang lain Ini yang paling besar sekali Lepas itu kita kena beringat Jangan sekali-kali Menyirikan Allah Jangan syirikan Allah Jangan senang-senang Dia jumpa orang Dia jumpa orang Tiga lah Nabi dapat Masa malam di surat dan mi'arat Apa lagi yang Nabi dapat Nabi juga dapat La hawla wa la quwata illa billah ha, Pasal apa? Pasal Nabi ketika dia nak turun Dia serempak dengan Nabi Ibrahim AS Abu Labiak, bapak segala Nabi ha, ha? Kalau Nabi Adam AS Kita panggil dia bapak segala manusia ha, Kita ni keturunan Nabi juga sebenarnya Keturunan Nabi Adam AS Ha? Ha. Ha. 
Ibrahim dia panggil Abu Al-Anbiya Bapa segala Nabi Sebab apa? Sebab Nabi-Nabi yang terkemudian Semuanya datang daripada zuriat beliau ha, Sebab tu dia panggil Ibrahim ni ialah Abu Al-Anbiya Termasuklah juga Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Daripada susu galuh Nabi Ismail Nabi Ismail tu anak dengan Nabi Ibrahim Maka dia panggil Nabi Ibrahim ni sebagai Abu Al-Anbiya Jumpa Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim besar apa? Suruh mak kau banyak baca La hawla wala kuwata illa billah Ila adi jila wasi Sekurang-kurang La hawla wala kuwata illa billah Alam dia sebenarnya Dulu saya nak kursi pasal sikit kan Dia banyak kursi La hawla wala kuwata illa billah Ila adi jila wasi La hawla wala kuwata illa billah Ila adi jila wasi Tak kasih alam Janji la hawla wala kuwata illa billah Nabi kata La hawla wala kuwata illa billah Kanzun mingkunu zil jannah Siapa yang paling kaya di syurga nanti Ialah orang yang paling banyak baca La hawla wa la quwata illa billah Nabi kata la hawla wa la quwata illa billah Ialah harta di dalam syurga Kanzun mingkunu zil jannah Hadi Muslim daripada Abu Zah Harta dalam syurga Lepas tu kita kena banyak baca Nabi dapat yang itu ha? Jadi pengarang ini pun dia tutup setelah dia kata Muhammadin la nabiyya ba'dahu Muhammad tidak ada lagi nabi selepas dia. Ha, memanglah kita wajib beriman tidak ada lagi nabi selepas nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada. Ha? <coughs> Kemudian dia kata la haula wala quwata illa billah. Ha? Kemudian dia kata asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ha. Walaupun buku ni sebenarnya dia bukan khutbah Tapi dia seumpama mengajar ha. Buku ni kalau kita baca dia jadi mengajar Hak kita mengajar ni pun kalau dia ditulis dia akan jadi buku Sama lah ha. Jadi walaupun buku ni dia bukan khutbah Sebenarnya uh, uh, Dia panggil mengucap Asyadu Allah ilaha illallah Dia disunahkan dalam pengajar Mengajar Haa Terutama saya ketika khutbah uh, Khutbah Jumaat kita mazhab syafi'i Wajib baca, eh, tak wajib Kita sunnah baca Asyur Allah ilah indallah Wahdahu la syarikat lah Kita sunnah saja, tak baca tak apa Tapi sebagian besar tek kita adalah kalimah itu Sebab sebagian ulama lain Mewajibkan dalam khutbah uh, Jadi mengajar pun sama uh, Sebab tu saya bila saya mengajar Tuan-tuan perasaan Saya kata Alhamdulillah 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 tu Saya akan kata Asyur Allah ilah indallah Allah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ataupun asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sebab masa mengajar memang disunahkan untuk kita bersyahadah. Jadi samalah dalam kitab ni pun dia syahadah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba. Tadi dia selawat dah. Mana dia selawat lagi sekali? Tadi dia kata wassalatu wassalamu ala rasulillah. Selawat ni tuan-tuan, macam mana tuan-tuan selawat? Allahumma salli ala Muhammad selawat. Sallallahu ala Muhammad selawat juga. As-salatu wassalamu ala rasulillah selawat juga. Bahkan antara selawat yang disunahkan untuk kita baca masa masuk masjid ataupun masuk surau. Tuan-tuan masuk masjid nak baca apa? Bismillah, mestilah. Bismillah. Tuan-tuan baca Allahumma tahli abu wa rahmati. Betul. Sebelum tuan-tuan nak baca Allah Maktahli Abu Abu Rahmati Tuan-tuan selawat dulu Bismillah Wassalamu ala Rasulillah Bismillah Wassalamu ala Rasulillah Allah Maktahli Abu Abu Rahmati Assalamu ala Rasulillah Itu selawat ha, Jadi dia pun sama Dia pun baca Allah Maktahli Wa Salim Ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du jadi dikata selawat dan salam ke atas kita, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam <coughs> dan juga para sahabatnya wa man tabi'ahum dan sesiapa sahaja yang mengikuti mereka kita lah insyaallah taala bi ihsanin ila yaumiddin Ikut macam mana? Bihsan Ikut dengan baik lah Ila yaumidin Kepada hari Ad-din agama 
hari agama sebab Allah Taala sebut maliki yaumiddin yang menguasai hari agama. Apa nama hari agama? Hari akhirat lah. Pasal apa Allah Taala sebut hari akhirat ni hari agama? Allah Taala boleh kata Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanur rahim maliki yaumil qiyamah. Dia boleh kata yang memiliki hari kiamat. Tapi Allah Taala kata maliki yaumiddin hari agama. Pasal apa? Pasal agama hari akhirat nanti dia akan jelas. Tahu. Tak ada siapa yang boleh kata Islam ni tak benar as a show. Hari ni mungkin orang boleh kata. Kan? Orang boleh tak percaya pada Islam tapi as a show tahu. As a show orang akan membenarkan agama yang tidak dibenarkan di dunia. Sebab tu Allah Taala kata Malik Yaumiddin yang menguasai hari dibenarkan agama pada waktu itu. Ha, ikut kata saya semua lah. Ha? Jadi Allah Ta'ala khususkan perkataan Adin, hari agama ha? Kerana esok-esok agama akan ha? Kebenarannya akan Diakui oleh sesiapa sahaja ha? Orang Islam baik Dan juga orang bukan Islam baik ha? Okey baik <tuh> Kemudian dikata pada kesempatan ini kami bersyukur kehadrat ilahi atas segala limpahan rahmat serta kurnianya kerana kami dapat menerbitkan sebuah buku yang bertajuk Amalan Muslim Sepanjang Hari. Kalau buku saya nak baca dulu Amalan Nabi Sepanjang Hari, kalau ni dipanggil Amalan Muslim Sepanjang Hari samalah sebab Amalan Muslim ini ialah merujuk kepada Amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia kata harapan kami semua buku tersebut dapat memberi manfaat kepada kaum muslimin muslimat serta seluruh umat agar sentiasa dapat membaca, merenung dan mengambil pengajaran sebagaimana amalan yang sepatutnya dikerjakan bagi setiap muslim dengan berpandukan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga amalan-amalan tersebut diterima di sisi Allah azza wajalla. Nah. Selain daripada itu kami berharap semoga buku tersebut juga dapat memberikan sumbangan terhadap kelengkapan khazanah agama Islam walaupun sunnah ini akan menambah bagi usaha-usaha ke arah kegemilangan Islam dan orang-orang Islam memang lah ha? Walaupun buku ini sebenarnya kecil lah Walaupun dia lebih kurang 300 muka surat ha? 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 300 lebih sikit muka surat Dan dia tidaklah meluasi seluruh uh, sunnah Nabi SAW Namun cukup lah untuk kita baca sebab dia bukan berapa banyak ilmu yang kita ada. Ha. Balighu anni walau ayat. Sampaikan daripadaku walaupun sepotong ayat. Nabi bagi lesen. Ha. ni tauliah yang paling besar ni. Nabi bagi lesen. Balighu anni walau ayat. Ha. Sampaikan daripadaku walau sepotong ayat. Ha. Walaupun sepotong pengajaran asalkan dia benar, asalkan dia sahih, asalkan dia baik. Nabi kata Balik Quran ni Walau hari Adi Bukhari Dia kata Abdillah bin Amri bin Al-As Sampaikan kepada Daripada ku Walaupun sepotong air Walaupun sepotong hadis Walaupun hanya satu Pengajian saja Kita tahu sikit Kita bagi tahu sikit Akhirnya dengan kerendahan hati Kami memohon cadangan Teguran daripada para pembaca Di atas kesilapan Memang alam Sebab buku tak pernah terlepas Daripada kesilapan dia buat akui lah penulis buku ini Tak ada buku tuan-tuan yang 100% correct Sahih Betul Atas muka bumi ni tak ada Selain daripada Quran Kita jangan jadikan buku ni macam Quran 100% kita Buku ni sentiasa ada kekurangan ni Sebab tu Alimah Musyafi'i Rahimahullah Ta'ala Dia pernah sebut satu teks Di Raya Ali Arabi' bin Sulaiman dan satu buku saya lupa buku yang mana Alimah Musyafi'i Dia mengajar buku dia Tuan-tuan nama dia Ar-Risalah tu Syamiyah Buku Risalah ha? Alimah Musyafi'i ada banyak Risalah Kau Sampai pada kita Risalah Kubro Buku Usul ha? Risalah Syamiyah ni tak sampai kepada kita Dia katakan tak sampai lah kepada kita Dia mengajar buku beliau, beliau sendiri ha, Tapi yang peliknya kata Sulaiman Dia Arabik ni Dia kata Syafi'i Imam Syafi'i selalu membetul-betulkan buku je. Ada je. Dia pun dia tanya lah wahai guru. 
kau ngajar dia buku kau tu tapi pasal apa kau sentiasa buat correction ha ha macam dia musuh innallaha yaba ayaj'al ala adimil ardi kitaban asahha min kitabihi wa huwa alquran mana wi imam syafi'i kata Allah taala tidak akan menjadikan di atas muka bumi ini suatu buku yang benar-benar sahih seperti Al-Quran Quran sahaja tak ada plus minus Exactly Ada pun selain Quran Dia ada plus, dia ada minus Dia ada sikit sebab kekurangan Kita tengok buku yang paling sahih selepas Quran apa? Sahih Al-Bukhari, betul? Dan sahih Muslim Tapi dia juga tak terlepas daripada kritikan juga Kan? <tuh> ada beberapa belas hadis yang dipertikai kan? Sanaknya dalam Sahih Bukhari Dalam Muslim lagi banyak Ratus, ada satu lebih Dan dia Dihuraikan oleh ulama kita Antara ulama terawal yang mengkritik Sahih Bukhari ialah Al-Imam Ardar Qutni Kita Fik Syafiq ini Banyak merujuk kepada hadis Yang terdapat dalam Sunan Ardar Qutni Dia lah ulama antara yang terawal Kemudian bila zaman Al-Imam Ibn Mulaqin Dia ni guru kepada Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalan Ibn Mulaqin itu sebenarnya dia tak famous Di sisi orang awam dia tak famous lah Tapi di sisi ilmu keilmuan peringkat tinggi dia famous sangat Dia ada syarah sahih Bukhari Hatta dalam fiqh mazhab syafi'i pun kita banyak juga rujuk beliau Walaupun dia tak apa famous dalam nah, mazhab syafi'i ni Dia sebut dalam buku beliau <coughs> buku usulul hadis dia kata ada 114 hadis yang dipertikaikan sanaknya dalam Bukhari dan juga dalam Muslim 114 hadis ha. tapi kita tengok buku tahqiq yang terkemudian hari ni tuan-tuan dah jadi lebih kurang 300 hadis ha. nampak ha. tapi tidaklah sampai tahap teruk tidaklah tapi adalah sikit sebanyak kritikan tu nampak ha. nak cerita tak terlepas masih ada lah kritikan tu Apa lagi buku-buku seumpama ini Kalau kita check lagi lah ha? Ha, Dan akhir sekali saya bagi contoh Macam Alimah Munawawi Rahmatullah Ta'ala Mungkin bila kita baca Kita belajar dia tak apa nampak Tapi ulama yang betul-betul mengkaji Dia akan jumpa kekurangan yang ada Dalam buku-buku ulama sesama ha, Dia jumpa Hatta uh, Bukan dalam buku-buku yang berbeza tak. Dalam satu buku Ada percanggahan nas yang banyak sangat. Ada percanggahan yang banyak Haa Dan adalah sebagian ulama yang berkecimpung dalam bidang itu Tapi dia tak famous Contoh kita dalam mazhab syafi'i Nama dia Al-Imam Al-Isnawi Rahimahullah Ta'ala Dia ni top kan tuan Dia ilmuan Ulama mustahil Tapi dia tak apa famous Pasal apa? Pasal dia lantap Dia mengkaji buku Al-Imam Munawawi Dan dia keluarkan Kekurangan-kekurangan yang ada dalam kitab Al-Imam Munawawi Jadi dia tak apa top Hatta ada sebahagian dia punya perkataan tu jadi kontroversi lah Dia kata Manawi tak tahu sunnah Dia kata macam tu Jadi orang tak berminat lah orang lantar macam ni kan ha, Tapi dia dapat ha? Jadi nak cerita macam tu ha, Jadi uh, penulis buku ni kata Buku ni tak terlepas daripada kekurangan Jadi dia minta kita tegur dan semua ha? Akhir sekali dia kata segala sesuatu yang baik datang daripada Allah Kami hanya memohon keretaannya Wassalamualaikum Ini Ustaz-Ustaz As-Safa Jadi itulah Muqaddimah Pengarang Walaupun Muqaddimah Pengarang Jadi saya dah share dengan tuan-tuan Perkataan Bismillah Perkataan Alhamdulillah Selawat ke atas Nabi Kemudian La Hawla Wala Quwata Anda Billah Juga syahadah Dan juga beberapa perkara yang uh, uh, Pijisan-pijisan tu saya sebutlah kepada tuan-tuan uh, Mudah-mudahan kita dapat kursi yang baik uh, Pada pagi ini insyaAllah uh, Jadi saya rasa mungkin dah 50 minit dah Jadi mungkin setakat itu lah Hari ini saya baca muka dimah penulis lagi <coughs> Muka dimah penulis sahaja The next kuliah nanti saya baca sikit lah Muka dimah pengarang Kemudian baru saya akan pergi kepada tajuk yang pertama Sama macam buku yang dulu lah Anjuran bangun sebelum fajar Merujuk kepada Qiyam Ulai Jadi kita akan share lah sikit sebanyak Walaupun benda ni kadang-kadang kita jarang buat Tapi sekurang-kurang kita ada ilmu lah Kita ada ilmu <coughs> Boleh Kita berhenti setakat tu eh Jadi saya rasa mungkin setakat itu dulu Ada soalan tu nak tanya lepas kuliah InsyaAllah
Qul qawli hadza wa ta'zimun wa lakum assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh tutup majlis atas bil kafarah dan suratul as mulai kita doa lah sikit insyaallah taala subhanakallahu wa bihamdihi Bismillahirrahmanirrahim. <tuh> وزدنا علما نافعا وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا